，想吃烤鱼何必出去买？自己家里做真的特别简单。今天给您分享烤鱼最好吃的一种做法，这样做出来的烤鱼不仅干净卫生，用油量特别少，味道更是特别棒。首先，我们准备一条鲈鱼，净重500克。已经从背部一分为二了。其实很多鱼都可以做烤鱼，例如草鱼、鲫鱼、黑鱼等。之所以用鲈鱼，它的最大优势是味道鲜美，肉质滑嫩，没有小刺，家里老人小孩都能吃。我们先把鲈鱼打理干净，虽然汤饭已经刮过鱼鳞了，但是还是有不少地方的鱼鳞没有清理干净，特别是鱼头和鱼腹部的位置，会残留不少的鱼鳞。我们要彻底的把它们刮出干净。全部处理完成后，我们用刀把它表面的粘液刮掉。这个粘液非常的腥，去除之后，鲈鱼就几乎没有腥味了。下一步，我们把全部鱼鳍剪掉，特别是背鳍，非常的锋利，一定要去除干净，以免遭到老人和小孩。鱼尾巴也修剪一下，让它更漂亮。最后放入盘中，加入清水，把鲈鱼清洗干净。洗净后，我们把鱼平铺在案板上，在鲈鱼的背部肉厚的地方打上一字花刀，大家可以间隔一厘米下刀，切成这样就可以了，方便入味。接下来，我们把鲈鱼腌制一下，把它放入一个大盆里面，朝伤口上撒上一点盐，再撒上一点胡椒粉，接着加入一点生姜丝，加入一点小葱段，最后加入三汤勺的料酒，用手抓捏生姜和葱段，挤出汁水后，均匀的涂抹在鱼身上。我们要给鲈鱼做一个全身按摩，让它均匀入味，然后腌制三十分钟的时间。下一步，我们准备一个烤盘，把上面铺上一层铝箔纸，接着。我们把铝箔纸刷上油，这样可以避免鱼肉粘连。把腌鱼的生姜和小葱铺在底下，再放上鲈鱼。接下来在鱼身上也刷上一层油，可以让鱼皮变脆。涂完油后，再撒上一些孜然粉，还是用刷子把孜然粉刷均匀。做完这些，就可以把鱼放入烤箱了。烤箱预热后，上下火，选择230度烤25分钟的时间。如果没有烤箱，你也可以用平底锅煎鱼的方式代替。接下来我们准备一些配菜，有没有和我一样的朋友觉得烤鱼底下的蔬菜特别好吃？我们这里准备了一份金针菇、一份豆芽、一份黄瓜，还有一份洋葱，这些都是水分足的蔬菜，不仅味道都非常不错，还可以防止糊底。另外还准备了一些老人和小孩爱吃的配菜，一份千张，一份腐竹。起锅烧水，水开后，先把金针菇、豆芽、黄瓜都全部倒进去，焯水煮熟，再煮腐竹和千张。但是洋葱不要放进去，洋葱我们直接铺在烤鱼盘底下，铺平后，先把豆芽、黄瓜、金针菇倒进来，也均匀的铺开，再把容易糊底的腐竹和千张铺在蔬菜上面。这个时候烤鱼也烤好了，我们拿出来看一下，烤的金黄焦脆，汁汁冒油，散发出浓郁的香味。下一步，我们把鱼铺在配菜上面，这道菜就算完成一半了。烤鱼的特点是什么？讲究一烤二炖。接下来我们熬一个烤鱼的汤汁。锅中加入40克的植物油，加入30克的大蒜粒和30克的生姜粒，开大火把它们炒干炒香，然后调成小火，加入两勺红油豆瓣酱，大约40克，把它们也炒干炒香，炒出红油，再加入一勺的老干妈豆豉辣酱，增加复合性味道，再加入一小块的火锅底料，大约30克，这样做出来就是微麻微辣。您要是特别喜欢吃辣，就多加一点火锅底料，还可以加一点干辣椒和花椒。下一步。加入500毫升的啤酒，开大火煮开。煮开之后，我们尝一下味道。这个汤要略微咸一点，因为底下的配菜是没有咸味的。如果咸味不够，可以补充一点盐和生抽。等汤汁煮沸后，再煮两分钟的时间，让调味品的味道混合更均匀。这是烤鱼最传统、最常见的一种味型——香辣味。除此之外，还有泡椒味、酱香味、豆豉味等十几种味型。下一步，我们把汤汁淋在鱼的身上，差不多没过鱼的一半就可以了。为了让整道菜更漂亮、更有食欲，我们在鱼的表面撒上一点红椒丝、一点青椒丝。喜欢重口味的朋友可以换成干辣椒和青花椒，再撒上一点香菜段，最后均匀的撒上一点熟的白芝麻和一点熟的花生米，一道色香味俱全的烤鱼就完成了。现在外面卖的烤鱼大多是炸熟的，炸鱼的油也是反复食用。我们自己做的烤鱼用油量少，吃的更健康，和卖的烤鱼相比，用油量不到它们的三分之一。吃的时候可以放在专属的烤鱼架子上面，用酒精慢慢加热，也可以用炉子直接煮好，上桌开吃。这道菜的味道是微麻微辣，多吃也不会燥热，焦香酥脆的鱼皮
，鲜嫩多汁的鱼肉，没有小刺，吃起来非常方便，没有一丝腥味，特别好吃，非常适合全家人一起享用。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。